വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ടോക്ക് ഷോ വിത്ത് മുനീർ അൽവഫ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് യങ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മുഹമ്മദ് നാജി വെൽക്കം അൽവഫ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് നാജി നാജി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൊത്തം മാത്രമല്ല കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കച്ചവടക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്മോൾ സൈസ് ബിസിനസ്സുകാരന് അയാളുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെരി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെരി അഫോർഡബിൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റിങ്ങിലെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അതിൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളെ സർവീസസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അനലറ്റിക്സും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അതിനിപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസൻസ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ പോവാം മൈ ബിസിനസ് നടിച്ചിട്ട് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഗൂഗിൾ പ്രൊഫൈൽ ഗൂഗിൾ പ്രൊഫൈൽ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അതിന് ഗൂഗിളിലേക്ക് പേ ചെയ്യണോ ഇല്ല ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നാച്ചുറലി ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കംസ് ഓഫ് ഇസ് എന്തിനാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പം ഒരേ സർവീസ് ഒരേ ലൊക്കേഷനിൽ കുറേ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെങ്കിലും ട്രാവൽസ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റാങ്കിങ് നമുക്ക് കൂട്ടി വരാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓബിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻസ് ടൂ വൈ ഷുഡ് സം വൺ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഒരാൾ ഈ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ്സിൽ ഗൂഗിൾ പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഐ ഹാവ് എ ഷോപ്പ് എനിക്കൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പാണ് എനിത്തിങ് ഇൻ എൻ ഏരിയ ഞാനൊരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് ഐ എം നോട്ട് ദർ എനി വെയർ ഇൻ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗോ ഫോർ ദിസ് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓബിയസ്ലി ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഏജൻറ്റ് ഒരു ഏറിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ലോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രസൻസ് ഇല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ ആ ഒരു വിസിനിറ്റി ആ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി ആ മാപ്പിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററലി ഒരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ഒരു ഒരു പേരടിക്കുമ്പോൾ അത് വരണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ദേരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അബുഹയിലോ വെച്ചിട്ട് ഗ്രോസറി നിയർ മീ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽസ് നിയർ മീ നടിച്ചാൽ അത് ജുമേറിയത്തെ ഷോപ്പല്ല കാണിക്കുന്നത് ഓബിയസ്ലി അവർ ഫോൺസ് ട്രാക്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്തിൽ ഏറ്റവും ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇതിലൊരു ഫാക്ടറാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സർവീസായിട്ട് ഇല്ലവരെ ടോപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെയ്ഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഷോപ്പിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എത്തിപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പേജ് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ മിനി വെബ്സൈറ്റ് പോലുള്ള ഒരു പേജ് ഈ പേജിലേക്ക്
വിസ ക്ലിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അതിന് എത്തിപ്പെടും അത് മാപ്പിൽ മാത്രം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സർവീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അൽഫ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷനും സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ നയൻ വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗ്രേഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം പ്രസൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങളൊരു ഹോം ബേസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം എത്ര ഫ്രീ ലിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയസിലെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവരത് ആ സർവീസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ വി ഡോൺ ഗെറ്റ് എ സെയിം ദാൻ അത് അവർക്ക് പൂട്ടിയിട്ട് പോകാൻ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ലോസ്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വിഷനും മിഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിസൈൻ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരൊരു എസ്തെറ്റിക്കാണ് അവരൊരു പ്രോജക്ട്സും അവരുടെ ഡിസൈൻസൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടും നടത്താം പിന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ സെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ലിങ്ക് ഇറ്റ് യുവർ സി ആർ എം സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങളിപ്പം ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി ആർ എം സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു ചാനൽ ഓഫ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒരു മെയിൻ ചാനൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റും അത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വി ഹാവ് ഒരു പ്രോ ഒരു നോർമൽ വെബ്സൈറ്റും അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഷോറൂമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വെൻ യു ആർ ഡെവലപ്പിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ആ വെബ്സൈറ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനില്ല എല്ലാ ഏർപ്പാടും അതിൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എസ് സി ഒ സെർച്ച് എൻജിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അതായത് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആ പേജിൽ വരുന്നതിനാണ് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എസ് സി ഒൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് റാൻഡമായിട്ട് വരുന്ന ലിസ്റ്റിംഗ് അല്ല അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ടീമും കുറേ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു സ്കോറ് കൊടുത്തിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എസ് സി ഒ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വലിയ ആലോചിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആസ് എ ബിസിനസ് ഓണർ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അൺബിലീവബിൾ ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ലീ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ഒ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ടു പേ സംതിങ് ടു ഗൂഗിൾ ഓർ വി ആർ ടു പേ ടു ദ ഏജൻസി ഇല്ല ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി ചാർജ് ദാറ്റ് വിൽ കം ഫോർ യു ഇസ് ദ ഏജൻസി കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മാനേഴ്സ് കുറച്ച് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പം ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ഇല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ സർവീസ് ഫ്രീ ഫോർ ദ ഏജൻസി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പറയും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ യൂസർ അതിൽ നിന്ന് പോകും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പേഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണോ എസ് സി ഒ ആ
uh, giving us a lot of information. I think uh, we need hours and hours to, you know, discuss all these matters. We will be doing it in the coming up, you know, in the, in the coming shows. Thank you so much. Arkangal and Dengilam, Samshangal and Dengile. Is there any number they can directly get in touch with you? Yeah, uh, 054 054 38 38 58 58 778 778. This number is directly to Najir directly to Najir directly to Najir directly to Najir. Uh, thank you very much for coming in. Uh, it was a wonderful show. All right. Abo prepare and the prepare pravasi samuhame mariyali samuhame. Ibuda naamude adhyate show ibuda samabikya. The first episode of a talk show with Munir Alufa is uh, you know getting over today. Oribada naani, oribada calls vannu, oribada alkare. Ado naamata segmenti lamma afiya hamada smart travel center and naamata le. Ado ke sharfu din neema vare maitla kari ganai tu vannu. Moonaamata segmenti le Muhammad Naji with uh, digital transformation at one. Abom idakka gudi nengal ke endengal ke inna thoru devasam nengal ke cheyde tharam pati ganu lla oru satisfaction le vada vangu yana. Apo nammal kiniyam adatta budhanaricha kritiyam ombada thamani ke thanne nengal ke priyapatta channel ayya UPL channel tune jeedu vaka nengal ke oru parshe na adatta show ayda gan te palerku me the kanam me thitta na vella nammal idinte videos will be posting on the social media. Ado matram alla nengal ke adatta aricha ellla varum. Walaupun sahaja beberapa kelakuan dah, mohon different title segmen itu ada dengan orang mungkin lekukan lagi. Semua orang lekukan lagi. 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 Orang l